Surya Pragashum Velo Bayogich, Sundam Valar Chekivendi Urja Mulpati Picanula Kadiva, Sasangal Kumatra Manola Yenal Matu Jivigalam Urja Tenai Chedigal of Hakshana Mosti Kigayani Chayanada Nel Chedigal Kadirundaganada, Manishana Adaria Kimati Chora Kanala, Kurdal Nel Chedigal Mula Portana Urja Milangil, E. Logam Nishalaman. Viral Anakanamangil Mudal, Bevasai Salagalila Yendrangal Property Pikin of the Navare, Urja Mavishiman Unum Chayade, Vera the Irikan Polum Benam, Urja. Idi Langil Sadida than the Propertanam Nileki Urja than the Urikilum Vata to Uravagal Kanadavilana, Manshin Divikinata Mogalil Surin and the Urja than the Akshay Patra, Tade, Pumil. Urja in the Tiramalagumai Samudrem Mandin Adilo Urja in the Ban Nithi Petroleum Kalkari Pinnaim Pinnaim Manishin the Athia Vishangaluda Kadana Chelimbol Vaidu the Tarangangal Yetra Ganda Manishinil Swathinam Chelitiana Boda Kalangali Lake Kirangi Chelimbol Namukumanasilago Why did you undaka nana? Nam Urja Dubanga Pala Dubatil medicated another. Vellam Tadanjanirti Adi Shaktil Prabahi pitcher. Generator property pitcher. Why did you undakun? Pragriti Datamai Saurorja Mudal Kratrima Maya Ana Vorjam Vare Mukemaim Vinyogi another. Why did the Illata Logate Kurche Chindikane Avila? Atia Vishangal Mudal, Adam Parangal Varula, G with the Saugirangal, Vaidudi with a Panga, Nernaigaman Ade Vaidudi another Namarina than Yetrayo Apuraman Adin the Sakti Aranya Manishan, Tupangal Kayadin the Pinali Sajidikim Bull. E. Makalil bear it as Angalilude, Tande Daya would be victim of the Padipichi Gayana. Shri Kuriakos Joseph Kaila. Rando Paditantical Kumumba Changana Sheril Paipa Tarambicha Kailath Electrical and Electronic Products Adava Keep in the Stabanatilude Kerala Teladimai Inverter in the Sangetika Vidya Malayali Kisamaniche Deham in the Idinupurame Solar and the Kandika Shakti Ruda Sanjericha Malayala Karekage Idamuria the Belicham Pagaruan Sada Sanjerikian A Prayat Natinde Pinam Burangali Lake Sri Kuriakos Joseph Kailath Kalpenika de Udachanaki either Kerala Tin Dakshara Nagari and Ariapadana, Kotam Jilele, Changana Sheri, Pai Pad in the Gramina Maker. You would a random for the Tandagal Kumumba, Ida Titolai to Tonutinari, Aduvare, Malayala Kara Kate Kelvi Polimilata, Inverter in the Aseo Mai. Kailath Electricals and Electronic Products Adava Keep in the Stabano Mai Uri Yuba Pradiba Renga Pravesanam Chit Sri Kuria Kos Joseph Anonymisham Valarno Dirikina Namura E. Logata Dinam Pradi Varina Martangal Ariade Nam Jiviki Gayanangil Varum Talamore of Valarcheke, Adukuro Varitum Yen the Teliche Deham Adilatum Prathanium, why did the Rangatan Venda the Numpare?
മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നേടിയ ബിരുദവുമായി ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം പക്ഷേ തൻ്റെ വഴിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയായിരുന്നു അതിനുള്ള അറിവുകൾ വിവിധ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ ആർജിച്ച് സ്വന്തമായി ഒരു റേഡിയോ അസംബിൾ ചെയ്ത് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്ന കുര്യാക്കോസ് ജോസഫ് പിന്നീട് ജനങ്ങളുടെ ഈ രംഗത്തെ ആവശ്യകതകൾ മനസ്സിലാക്കി പുതിയൊരു പാത തന്നെ തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു കടന്നു വരാൻ കാര്യം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് തൊണ്ണൂറ്റാറ് കാലഘട്ടത്തിലെ ഇവിടെ കറണ്ട് കട്ട് വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെ വളരെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനറേറ്ററെ ഉപയോഗിച്ചാലോ എന്ന് പക്ഷെ അതിലും വീടുകൾക്ക് ലാഭകരമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇൻവേർട്ടറുകൾ പിന്നെ ഷാർട്ട് ആക്കാൻ പോകേണ്ട ഡീസലോ മണ്ണെണ്ണയോ കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കറണ്ട് തന്നെ ചാർജ് ആയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോളും പക്ഷെ അന്ന് ആ ഫീൽഡിൽ അധികം പേരില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിച്ച് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൈൻ വേവും സ്ക്വയർ വേവും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ നേരത്തെ ഉള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ക്വയർ വേവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പം പുതിയ ഇത് സംവിധാനങ്ങൾ വന്നതിനുള്ള സൈൻ വേവ് ഇൻവേർട്ടറുകൾ മാർക്കറ്റിലായി പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഓഫ് ഓഫ് ലൈനും ഉണ്ട് ഓൺലൈൻ മീൻസ് കറണ്ടിൽ തന്നെ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടേഴ്സാണ് ഓൺലൈൻ മറ്റേത് ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ഓവർ ഉള്ളതാണ് കറണ്ട് ഉള്ളപ്പോൾ കറണ്ടിലും കറണ്ട് പോകുമ്പോൾ ബാറ്ററിയിലും ചേഞ്ച് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻവേർട്ടേഴ്സ് പിന്നെ ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓഫ് ആകാതെ ഓഫ് ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ അതാണ് വരുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ നടപ്പാക്കി ഇൻവേർട്ടർ മേഖലയിൽ വ്യക്തമായൊരു സ്ഥാനം കൈവരിച്ച കുര്യാക്കോസ് ജോസഫ് ഇന്ന് ഈ രംഗത്ത് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് സോളാർ എന്ന മാസ്മരിക വിപ്ലവത്തിനാണ് വരും തലമുറയ്ക്ക് ഈ തലമുറ കാട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകകളിലൊന്നാണ് സോളാറിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിയും അത് നമ്മുടെ ഊർജ്ജ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റവുമെന്ന് പറയുന്ന ഇദ്ദേഹം തനിക്കൊപ്പം ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്ന മകനായ ജോസഫ് കുര്യാക്കോസിനെ ഉപദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നല്ല ഇന്ന് പിതാവിൻ്റെ ഈ പാതയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജോസഫ് കുര്യാക്കോസ് ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നേടിയ ബിരുദവുമായാണ് ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നുവന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുവരും ചേർന്ന് പുതിയ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയും വ്യക്തമായ ദിശാബോധത്തോടെയും ഈ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ കൂടുതൽ ജനോപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച് വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് ഓരോ പുതിയ ഓർഡറിലും ശ്രമിക്കുകയാണ് സൈറ്റുകൾക്കനുസൃതമായി ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി നിശ്ചയിച്ച് ഓരോ പുതിയ യൂണിറ്റും യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമ്പോൾ ഗുണമേന്മ നഷ്ടപ്പെടാതെ ചിലവ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം സാധ്യമാക്കുകയാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് വേ കാണും കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് എത്ര ലോഡ് ഉപയോഗിക്കണം ആ ലോഡ് എത്ര മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കണം അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി നിശ്ചയിക്കും ആ ഇൻവേർട്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ലോഡ് അനുസരിച്ച് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആയിരം വാട്ട്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം വാട്ട് ഇൻവേർട്ടർ അവർക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യും അതിന് അവർക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ ബാക്ക് അപ്പ് എന്ന് അടച്ചു ചോദിക്കും അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് അപ്പിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ള ബാറ്ററി സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ആകാൻ വേണ്ടുന്ന പാനൽ എത്രത്തോളം ഒന്ന് കൽക്കട്ട് ചെയ്ത് അതിനുള്ള പാനലും സപ്ലൈ ചെയ്യും ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ മേളിൽ മൂന്ന് കോടി നാല് കോടി രൂപയുടെ വീടുകളൊക്കെയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പത്ത് ലക്ഷം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സോളാറിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാര എമൗണ്ട് എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ കുറിച്ച് അവർക്ക് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും വരുന്നില്ല ഏറ്റവും ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ചാർജ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു സോളാർ സംവിധാനം വീടുകളെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വീടുകൾക്ക് ലാഭം ഇന്നത്തെ ഒരു ആവറേജ് വീടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ടി വി മിനിമം ഉണ്ട് അപ്പം അതിന് ഒരു ടു കെ വി എല്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് ഒരു വീട് സോളാറിൽ ടു കെ വി ചെയ്ത് അതായത് ഒരു രണ്ടര രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ മടക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീട്ടിലെ പവർ സപ്ലൈയുടെ കാര്യം സോൾവ് ആകും എ സി ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ പുതിയ എ സി കറണ്ട് ചാർ കറണ്ട് തീരെ
അല്ല മറ്റേത് ലൈന് പണിയായിരിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് യു പി എസ് വാങ്ങി വെക്കാണ്ട് വരുന്നു ഫ്രിഡ്ജിന് സ്റ്റെബിലൈസർ വാങ്ങി വെക്കുക അങ്ങനെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഒത്തിരി ആകുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി കറണ്ട് തന്നെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസുകൾ ഒത്തിരി കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ ലൈറ്റിങ്ങിനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ ഓവർ വോൾട്ടേജ് വരും എന്നുള്ള ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ സോളാർ ഇൻവേർട്ടർ ഒരു വീട്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് അതെ ഇന്ന് മലയാളികൾ തങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിൽ ഏറ്റവും മൂല്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഭവനങ്ങൾ താമസയോഗ്യമായ സ്ഥലം എന്നതിലുപരി ആഡംബരത്തിൻ്റെ അമ്പരച്ചുമ്പികളായി അത് മാറുമ്പോൾ ഇടമുറിയാതെ വൈദ്യുതി ലഭിക്കും എന്നതു മാത്രമല്ല സോളാർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലൂടെ നേടുന്നത് മറിച്ച് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അത് ഉപകാരപ്രദമാകുമ്പോൾ ഒറ്റത്തവണ മുതൽ മുടക്കി ആജീവനാന്തം വൈദ്യുതി ചെലവുകൾ മറക്കുവാനും സാധിക്കും സോളാറിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ മെയിൻ്റനൻസ് വരുന്നില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് പാനൽ തന്നെ തന്നെ കഴുകി പോരുന്നുണ്ട് കൂടെ പിന്നെ ഉള്ളത് മെയിൻ്റനൻസ് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററിക്കകത്ത് ഇത് ഡിസ്റ്റിൽവേറ്റർ ഫില്ല് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു ആറു മാസം ഏഴ് മാസം കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേനൊന്ന് ടോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർവീസ് തീർന്നു പിന്നെ പാനലിൻ്റെ ലൈഫ് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കൊല്ലം ലൈഫുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ലാഭകരമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ സെൽസ് നമ്മൾ ജർമ്മൻ സെൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ജർമ്മൻ സെൽസിന് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്ന തമ്മിൽ സെൽസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ കിട്ടാൻ സാ സാധിക്കും നമുക്ക് ചൈനയിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സെക്കൻഡ് ക്വാളിറ്റി തേർഡ് ക്വാളിറ്റി വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും വില ഏകദേശം ഇവിടത്തേനൊക്കെ ഒപ്പം അത്ര പത്രം വരില്ല എന്നാലും ഏകദേശം വരും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് അവരുടെ ഒപ്പം പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവരുടെ ലാർജ് മാസ് പ്രൊഡക്ഷൻ അവരുടെ നമ്മുടെ അത്രയും പ്രൊഡക്ഷൻ സ്കെയിൽ കുറവാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് അവരെക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വില അവരുടെ താരതമ്യേന അവരെക്കാൾ അല്പം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഇവർ ഈ രംഗത്ത് ഏറ്റവും മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് ക്വാളിറ്റിക്കും മെയിൻ്റനൻസിനുമാണ് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും നൽകാതെ മികച്ച കമ്പോണൻസുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് അവ പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ്ങുകൾ നൽകിയ സ്റ്റാഫുകളുടെ സഹായത്തോടെ ക്രോഡീകരിച്ച് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ടെസ്റ്റിങ്ങുകൾക്ക് വിധേയമാക്കി പൂർണ്ണത ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷവും ദിനങ്ങളോളം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പാക്കിയുമാണ് ഓരോ ഉപഭോക്താവിനും ബാറ്ററി ആയാലും ഇൻവേർട്ടർ ആയാലും സോളാർ യൂണിറ്റ് ആയാലും കൈമാറുകയുള്ളൂ ഈ സുതാര്യത തന്നെയാണ് കീപ് എന്ന കൈലാത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സിനെ ജനമനസ്സുകളിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പം ഒരു ഫ്രഷറിനും ഈ പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇൻവെർട്ടറിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഒരു ഒരു തവണ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പഠിച്ചവർക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും ഒരു തവണ കണ്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കാനുള്ളേ ഉള്ളൂ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പം അത് പെർഫെക്ഷനോട് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളുടെ സഹായം കൂടാതെ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള എൻ്റെ ഫാദറുണ്ട് ഫാദറാണ് എൻ്റെ ഫുൾ മേൽനോട്ടം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അസംബിൾ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫാദർ അത് നോക്കി അതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ടെസ്റ്റിംഗ് ടേബിളിൽ കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വീണ്ടും തിരിച്ച് പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് വിട്ട് ഫോൾട്ട് പരിഹരിച്ചിട്ട് തിരികെ കസ്റ്റമറുടെ എത്തുള്ളത് ട്രാൻസ്ഫോമർ വൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് കോപ്പറിൻ്റെ കോറിട്ട് തന്നെയാണ് വൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പറിൻ്റെ ഏതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ലൈഫ് കിട്ടാൻ സാധിക്കും കോപ്പറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വയറുകളാണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാം കോപ്പർ പ്ലേറ്റഡ് വയർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ കമ്പോണൻസും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ചൈന കമ്പോണൻസ് കുറവാക്കിയിട്ട് ചില കമ്പോണൻസ് ചൈനയുടെ അവൈലബിൾ ഉള്ളു അത് അതൊഴിച്ച് ബാക്കി മാക്സിമം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇറ്റലി ജർമ്മൻ കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോളാറിന് വേണ്ടി ഇൻവേർട്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള ബാറ്ററികളുണ്ട് ട്യൂബ് വീലർ 
ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഷോർട്ടേജ് കൊണ്ട് ലാഭിക്കാവുന്നിടത്തോളം കറണ്ട് ലാഭിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോളാർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറോളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാതെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതായ സപ്പോർട്ട് ഈ ഇൻവേർട്ടർ കൊണ്ട് കിട്ടും രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയൊക്കെ മിനിമം അന്ന് എ സി ഇല്ല എ സി ഇല്ലാത്ത സമയത്തും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരുമായിരുന്നു രണ്ട് വർഷം ആയിട്ടുണ്ട് സോളാർ പാനല് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം മിനിമം ചാർജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയൊക്കെ വരും ഫ്രിഡ്ജുണ്ട് രണ്ട് എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് രണ്ട് മോട്ടറുണ്ട് ഈ കൃഷിയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കിണറ്റിൽ എല്ലാ എ സി തന്നെ ഇത് സോളാർ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് കട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം അറിയത്തില്ല കറണ്ട് പോയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാനേ പറ്റുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സകല സമയം സോളാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ കാര്യം അറിയത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല കറണ്ട് പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ മീറ്ററാൽ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കറണ്ട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അതെ ഇത്തരം ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന വാക്കുകൾ തന്നെയാണ് കീപ്പിനും കുര്യാക്കോസ് ജോസഫിനും എന്നും ശക്തി പകരുന്നത് ഒരു ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കുന്നതിലുപരി ശ്രദ്ധ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനത്തിനും നൽകണം എന്ന് നിർബന്ധമുള്ള കുര്യാക്കോസ് ജോസഫിനും മകൻ ജോസഫ് കുര്യാക്കോസിനും എത്ര ദൂരെ ആയാലും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ തങ്ങളുടെ സേവനം എത്തിക്കുന്നതിനും സദാ ജാഗരൂകരാണ് ഇതിനായി പ്രത്യേകം ട്രെയിനിങ് നൽകിയ ഒരു വിങ് തന്നെയുണ്ട് കീപ്പിന് ഇൻവേർട്ടർ ടെക്നീഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒന്നേ വയറിംഗ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് ഇൻവേർട്ടർ കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിന് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു നോളജ് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടണം പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് സെക്ഷനിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ബാറ്ററി മെയിൻ്റനൻസിനെ കുറിച്ച് ട്രെയിനിങ് വേണം ഈ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയാലേ ഒരു ഇൻവേർട്ടർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാര്യം കസ്റ്റമർ ഓൾറെഡി കമ്പനി വിളിച്ചു പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവരോട് അവിടെ റിസപ്ഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ചോദിക്കും എന്താ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇന്ന കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള സംവിധാനമായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും അത് കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻസർ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ പോകുന്നത് അവരെ ആ സംശയം ദൂരീകരിച്ച് കംപ്ലൈൻ്റ് ശരിയായി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവർ വരുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഈ മേഖലയിൽ കുര്യാക്കോസ് ജോസഫ് കീപ്പിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണീയമായ പദ്ധതിയാണ് വാറന്റി പിരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇവയുടെ മെയിൻ്റനൻസ് എ എം സി എന്ന പേരിൽ ഈ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലൂടെ വരും വർഷങ്ങളിലും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച സേവനം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് കുര്യാക്കോസ് ജോസഫ് ഞങ്ങൾ അത് മെയിൻ്റനൻസ് എ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ആനുവൽ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സ്കീമിൽ ഇവിടെ ഇവർ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കാര്യം വരണ്ട വണ്ടിക്കൂലി പോലും വാങ്ങാറില്ല സാധനത്തിൻ്റെ വിലയും വാങ്ങാറില്ല മറ്റു ചില കമ്പനികൾ ചെയ്യുന്ന വാറണ്ടി എന്ന് പറയും വാറണ്ടി പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ സർവീസ് ഫ്രീ ആണ് സാധനത്തിൻ്റെ വില ഇറണമെന്ന് പറയും അല്ലെ സാധനത്തിന് വില വേണ്ട സർവീസിൻ്റെ കാശ് തരണമെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെയുള്ള യാതൊന്നും ഞങ്ങൾ വാങ്ങുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മെയിൻ്റനൻസ് കോൺട്രാക്ട് പ്ലസ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ് അവർക്ക് ഒരു ആണ്ടിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇവൻ മാറി വെക്കേണ്ട വന്നാൽ പോലും ഞങ്ങൾ മാറി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അതാണ് കൂടാതെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേറൊരു ഓഫറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നാല് കസ്റ്റമർ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഓഫറുകൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഞങ്ങളുടെ താല്പര്യം കൂടുതലുണ്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നീളുമ്പോഴും കുര്യാക്കോസ് ജോസഫിനും മകൻ ജോസഫ് കുര്യാക്കോസിനും മുന്നിലുള്ളത് സോളാർ ഇൻവെർട്ടറുകൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് കേന്ദ്ര കേരള സർക്കാരുകൾ മുന്നോട്ട് വരണമെന്ന് പറയുന്ന കുര്യാക്കോസ് ജോസഫ് മുമ്പ് ഈ മേഖലയിൽ നൽകിയിരുന്ന സബ്സിഡി വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കിയും ടാക്സ് ഇനത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന ഇളവ് പുനർക്രമീകരിച്ചും ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരാക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനൊപ്പവും ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി വേണം ഓരോ യൂണിറ്റും സ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു
വിലയുടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് അപ്പോൾ പഴയ പോലെ തന്നെ സബ്സിഡി അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം പകുതി സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യം വരികയില്ല ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് അതായത് കാര്യം ഒരുവിധം പണമുള്ളവരൊക്കെ ഈ സ്വന്തമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മിച്ചമായി വരും അതെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന വൈദ്യുതി ഉപയോഗത്തിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേറെ മാർഗങ്ങളില്ല ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നാം സോളാർ കുര്യാക്കോസിനോടൊപ്പം ഈ ഉദ്യമത്തിൽ അണിചേരേണ്ടതായി വരും ജനങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ സോളാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സർക്കാരിൻ്റെ കറണ്ട് കൊണ്ട് ആവശ്യത്തിന് കിട്ടത്തില്ല കാര്യം ഏത് സമയത്ത് ഒരു മരം വേണം ഒരു കാറ്റടിച്ചാൽ കറണ്ട് പോകും ഇന്ന് കറണ്ട് ഇല്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് യു പി എസ് ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റമായും അതുപോലെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളും എല്ലാ വീടുകളിലുണ്ട് ക്യാമറയായും ഒക്കെ എല്ലാ സിസ്റ്റമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഓഫ് ആകാൻ പാടുന്ന പറ്റുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ അതിനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഒത്തിരി തന്നെ അവർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ലൈറ്റിംഗ് ഒന്നും ഇതെല്ലാം കേടായി പോകും അതേസമയം ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റം വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള കാലത്ത് ആൾക്കാർ സോളാറിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം ലോകത്ത് ഇനി പവറിന് സോളാറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം പരാജയം തന്നെയാണ് കാര്യം അല്ല ഇന്നത്തെ ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് യാതൊരു കാരണവശാലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവരവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവരവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കാൻ പോകുന്നൊരു കാര്യം അതുതന്നെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ സോളാറിലേക്ക് ഒരു പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ സോളാർ ഫീൽഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ഫീൽഡിൽ ഇറങ്ങിയത് അതെ ഈ ലക്ഷ്യവുമായി മുന്നേറുന്ന കൈലാത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പ്രോഡക്ട്സിനും കുര്യാക്കോസ് ജോസഫിനും ഇനിയും ഈ മേഖലയിൽ വൈദ്യുതി തരംഗങ്ങളുടെ ശക്തിയിലും വേഗതയിലും പുതിയ മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങൾ താണ്ടുവാനും അവയിലൂടെ എല്ലാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഊർജ്ജ മേഖലയ്ക്ക് മികവാർന്ന നേട്ടം സാധ്യമാക്കുവാനും കഴിയട്ടെ എന്ന് നമുക്കും ആശംസിക്കാം കാൽപ്പനികതയുടെ ചാണക്യന്റെ ഊർജ്ജ വിപ്ലവത്തിനായി